తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలక నేతగా ఎదిగిన రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్న తర్వాత ఆ పార్టీలో అంతగా ప్రాధాన్యత లభించడం లేదనే చర్చ తారాస్థాయిలో జరుగుతోంది అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ చేరే అంశాన్ని కొంతమంది నేతలు మొదట్లో వ్యతిరేకించినట్టుగా ఆ మధ్య ప్రచారం కూడా జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే ముందే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య నేతలను వ్యక్తిగతంగా సంప్రదించి తాను ఎందుకు కాంగ్రెస్ లో చేరుతున్నాడో వివరించినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు రేవంత్ రెడ్డి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు పార్టీలో చేరిన తర్వాత తలపెట్టిన మొదటి బస్సు యాత్రలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున స్పందన లభించింది రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ప్రజలు కేరింతలు కొట్టారు రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం ముగిసిన వెంటనే ప్రజలు వెళ్లిపోవడం కూడా జరిగేది వేదిక నుంచి ప్రజలు వెళ్లిపోవద్దని ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసి వినిపించుకునేవారు కాదు దీంతో రేవంత్ రెడ్డి ఉపన్యాసాలను సమావేశాల చివరిలో ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది రేవంత్ రెడ్డి పేరు చెబితే ప్రజల్లో మంచి స్పందన వస్తున్నంత వరకు బాగానే ఉంది కానీ రేవంత్ ప్రసంగం ముగిసిన వెంటనే ప్రజలు వెళ్లిపోవడాన్ని మాత్రం కాంగ్రెస్ నాయకులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు మొదట విడత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున చేవెళ్ల నుండి ప్రారంభమైన యాత్ర మార్చి పన్నెండున భూపాలపల్లిలో ముగిసింది చేవెళ్ల వికారాబాద్ తాండూరు సంగారెడ్డి కరీంనగర్ మంధని తదితర ప్రాంతాల్లో రేవంత్ పాల్గొన్న బహిరంగ సభలకు జనం పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుండి రామగొండ నుండి ప్రారంభమైన రెండో విడత బస్సు యాత్రలో కూడా రేవంత్ రెడ్డి కీలక నేతగా మారారు బహిరంగ సభలకు రేవంత్ హాజరవుతున్నారంటే జనాలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనటం అనివార్య కారణాల వల్ల రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొనటం లేదంటే కార్యకర్తలు ఢీలా పడిపోవడం స్పష్టంగా కనిపించింది స్థానిక నేతలను కాదని రేవంత్ రెడ్డికి ప్రజలు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న అంశం బస్సు యాత్రల ద్వారా రుజువైంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ రెడ్డి ట్రంప్ కార్డు గా మారే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని రాష్ట నాయకత్వం గ్రహించింది దీంతో రేవంత్ రెడ్డికి మరిన్ని అవకాశాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించే బదులు ప్రాధాన్యతను తగ్గించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు ఎప్పటి నుంచో పార్టీలో ఉన్న తమ అవకాశాలకు రేవంత్ ఎక్కడ గండి కొడతాడోననే సందేహంలో పడిపోయారు కొందరు నేతలు దీంతో మంచిర్యాలలో మే పదమూడు నుంచి ప్రారంభమైన మూడో విడత బస్సు యాత్రకు రేవంత్ రెడ్డికి సరియైన ఆహ్వానం లేదని చర్చ జరుగుతోంది దీంతో రేవంత్ రెడ్డి కూడా బస్సు యాత్రలో పాల్గొనకుండా నియోజకవర్గానికే పరిమితం కావాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు సమాచారం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణలో ఎదురులేని శక్తిగా ఎదిగితే అధిష్టాన అవకాశాలను రేవంత్ కే ఇస్తుందని భావిస్తున్న రాష్ట నేతలు ఆయన్ను పక్కన పెడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది రేవంత్ తో పాటు చేరిన ఇతర నేతలకు కూడా సరైన గుర్తింపు ఇవ్వటం లేదనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది రేవంత్ తో పాటు పార్టీలో చేరిన నేతల పదవుల పట్ల పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధిష్టానానికి సిఫార్సు చేయడంలో నాంచుడు ధోరణి అవలంబిస్తున్నారనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది రేవంత్ వర్గం తన వైపు వస్తే పదవులు కట్టబెట్టడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని తన సన్నిహితుల వద్ద చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది మొత్తానికి ప్రజాదరణ మెండుగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి లాంటి నేతలకు పదవి ఇచ్చి ప్రజల్లోకి పంపిస్తే పార్టీని పట్టాలెక్కించే పరుగులు పెట్టిస్తాడనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి సొంత పార్టీలోనే కక్షపూరితంగా వ్యవహరించడం ఎంతవరకు సమంజసం అని కార్యకర్తల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది అధికార పార్టీ విధానాలను ధైర్యంగా ప్రజలకు వివరించే రేవంత్ రెడ్డి లాంటి నాయకులను కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే పార్టీ మనుగడకు ఢోకా ఉండదని పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ జరుగుతోంది